right today we have to discuss about uh, bills of exchange ante bills of exchange lo manaku journal entries raayadame untundi ee journal entries raayadame ee bills of exchange lo manam problem solution cheyadam annadu okay na mari ee journal entries ella raayali ma entha mandi parties untai evaru evaru books lo raayali anedi okka saari telusukundam ee bills of exchange lo మనకు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ అక్కడ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం మన కొన్ని మన కొన్ని ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకు రైట్ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లోనే ఈ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కానీ చెక్స్ కానీ ప్రామిసరీ నోట్స్ కానీ ఉంటున్నాయి ఇక్కడ మన టాపిక్ ఏంటంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇది ఎందుకోసం వస్తుంది బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ జనరల్ గా ఇది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది మనకు వస్తుంది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే బిజినెస్ ఎంటిటీస్ ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కు మాత్రమే సపోర్ట్ చేయకుండా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే మార్కెట్ షేర్ పెంచుకోవడం కోసం ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు మార్కెట్ షేర్ పెంచుకోవాలనుకుంటే మనం క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రెడిట్ సేల్స్ మనం అవకాశం ఇవ్వాలి క్రెడిట్ సేల్స్ ఎక్కువ చేయాలి క్రెడిట్ సేల్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర కొన్నటువంటి కస్టమర్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో అంటే ఆ ఫ్యూచర్ డేట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ డేట్ రోజు మళ్ళీ మనకు పే చేస్తారు ఇలా చేయడం ద్వారా సేమ్ మన మార్కెట్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అందుకోసమే ఈ క్రెడిట్ సేల్స్ అనేటువంటి జనరల్ గా బిజినెస్ ఎంటిటీస్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు జనరల్ గా ఏమి ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీకి వెళ్ళినా లార్జ్ క్వాంటిటీలో మీరు పర్చేజ్ చేస్తుంటే మీకు క్రెడిట్ సేల్స్ చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు రైట్ మరి ఈ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో మనకు త్రీ పార్టీస్ ఉంటాయి ఒకటి డ్రాయర్ డ్రాయి అండ్ పేయి సో డ్రాయర్ ఎవరు అంటే బిల్ ని తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తి డ్రాయర్ డ్రాయి ఎవరు అంటే ఎవరి పైన అయితే బిల్ తయారు చేస్తాం ఆ పర్సన్ డ్రాయి అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వై ఉన్నాడని అనుకుంది ఓకేనా ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ షాప్ కీపర్ మనం అనుకుందాం ఎక్స్ షాప్ కీపర్ వై ఒక కస్టమర్ వై వచ్చి ఎక్స్ దగ్గర ఒక ఎంతో కొందాం ఒక టూ ల్యాక్స్ అమౌంట్ పర్చేజ్ చేసింది అనుకోండి క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసింది క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసి నేను టూ మంత్స్ తర్వాత అమౌంట్ ఇస్తా అని చెప్పింది ఎక్స్ అప్పుడు ఎక్స్ చేస్తాడు సరే టూ మంత్స్ తర్వాత ఇవ్వండి అని ఒక బిల్ రాస్తాడు ఒక బిల్ రాసి వైకి ఇస్తాడు దీనిపైన సంతకం చేయి మరి టూ మంత్స్ తర్వాత ఇస్తా అని అని చెప్తాడు అప్పుడు వై ఏం చేస్తాడు ఆ బిల్ ముఖం చదివి దానిపైన సంతకం చేసి ఎక్స్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఈ బిల్ తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి మేకర్ బిల్ ఎవరు తయారు చేసిండు అంటే ఎక్స్ తయారు చేసిండు ఎవరి పైన తయారు చేసిండు వై పైన తయారు చేసిండు కాబట్టి బిల్ మేకర్ ఇక్కడ ఎవరు అవుతున్నారు ఎక్స్ అవుతుంది సో ఈ బిల్ మేకరే డ్రాయర్ బిల్ మేకరే మనకు డ్రాయర్ డ్రాయర్ అని చెప్తారు డ్రాయి అంటే ఎవరు యాక్సెప్ట్ ఆఫ్ ద బిల్ ఆ బిల్ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఎవరు సైన్ చేసిండ్రు వై సైన్ చేసిండ్రు యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు ఓకే నేను టూ ల్యాక్ రూపీస్ ఫస్ట్ టూ మంత్స్ తర్వాత అంటే సెకండ్ డేట్ రోజు ఇస్తా అని అక్కడ ఉంది కాబట్టి దానిపైన సైన్ చేసిండ్రు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసిండ్రు కాబట్టి ఆ పర్సన్ మనం ఏమంటాం డ్రాయి అని అంటాం ఆర్ యాక్సెప్టర్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ పేయి పేయి ఎవరంటే అమౌంట్ ఎవరైతే కలెక్ట్ చేసుకుంటారో లాస్ట్ కు వాళ్ళు పేయి ఇప్పుడు వై టూ మంత్స్ తర్వాత అమౌంట్ ఇస్తారు ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎక్స్ కి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఎక్స్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి సెటన్ ఫ్యూచర్ డేట్ రోజు ఎక్స్ అంటే టూ మంత్స్ తర్వాత ఎక్స్ వై దగ్గర అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతుంది పేయి అవుతుంది అంటే ఎక్స్ డ్రాయర్ అయింది అట్లనే పేయి కూడా అయింది అట్లా కాకుండా ఎక్స్ టూ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఆ సేల్ చేసిన నెక్స్ట్ డేనే నాకు అమౌంట్ కావాల్సి ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ బిల్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో మనం డిస్కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళి బిల్ ఇస్తే టూ ల్యాక్స్ బిల్ ఉంది నాకు అమౌంట్ కావాలంటే వాళ్ళు ఎంత కొంత డిస్కౌంట్ తీసుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుందాం టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే వాళ్ళు ట్వంటీ థౌసండ్ తీసుకుని మనకు వన్ లాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తారు టూ ల్యాక్స్ బిల్ ఉంటే అప్పుడు వన్ లాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాడు యాక్చువల్ బిల్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంది బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది అంటే టూ మంత్స్ తర్వాత వై ఏం చేయాలి అమౌంట్ పే చేయాలి కాబట్టి టూ ల్యాక్స్ వెళ్ళి ఎవరికి పే చేస్తారు బ్యాంక్ పే చేస్తారు అప్పుడు బ్యాంక్ ఏమవుతుంది పే అవుతుంది ఎందుకు కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో అమౌంట్ ఎవరైతే లాస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారో అంటే ద మెచ్యూరిటీ డేట్ రోజు 
డ్రా అంటే పర్సన్ అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో మన కన్సూమర్స్ వాళ్ళకి ట్రేడ్ సేల్ చేస్తాము చేసిన వెంబడే వాళ్ళు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ డేట్ లో ఇస్తామంటే మనం బిల్లు రాస్తాము ఆ బిల్లుని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బిల్లు రాసిన వాళ్ళని డ్రాయర్ అని చెప్తున్నాం బిల్లుని యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళని డ్రాయి అని చెప్తున్నాం మరి ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేవి రాసుకుంటాం జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేవి రాసుకోవాలి మరి ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎవరెవరి బుక్ లో రాస్తాం ఇద్దరు బుక్ లో రాస్తాం పేజ్ బుక్ లో మనం రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎవరి బుక్ లో రాయాలి డ్రాయర్ బుక్ లో డ్రాయర్స్ బుక్ లో మనం రాయాలి మరి ఇక్కడ డ్రాయర్స్ బుక్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు బిల్ బిల్ ఎప్పుడైతే రాస్తామో వెన్ బిల్ ఇస్ డ్రాన్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ ఎప్పుడైతే బిల్లు మనం రాస్తామో తర్వాత మన ఆ డ్రాయి బిల్లుని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఏం రాసుకుంటామంటే మనం బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు యాక్సెప్టర్స్ అకౌంట్ ఆర్ టు డ్రాయిస్ అకౌంట్ అని రాస్తాం బిల్ రిసీవబుల్ ఎందుకు రాసినాం అంటే ఇది మనకు రావాల్సినటువంటి అమౌంట్ అంటే మనకు రావాల్సిన ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ అసెప్ట్ ఎవరు నుండి రావాలి మనకు ఆ యాక్సెప్టర్ ఆ పర్సన్ పేరు ఎవరు ఉంటే ఆ పర్సన్ పేరు ఇక్కడ రాస్తాం ఓకే బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు యాక్సెప్టర్స్ అకౌంట్ ఇది మనం అంటే మన బిల్ మేకర్ గా మనం ఏదో రాసుకుంటాం మరి యాక్సెప్టర్ ఆ డ్రాయి తన బుక్ ఏం రాసుకుంటాడు డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వాలో అది రాసుకుంటు ఇక్కడ డ్రాయర్స్ అకౌంట్ మనకి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మన నేమ్ రాసుకుంటాం డ్రాయర్స్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ పేయబుల్ ఎందుకంటే ఈ అమౌంట్ ఆయన పే చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇది తనకు లయబిలిటీ అవుతుంది రైట్ మన బుక్ ఏం రాసుకోవాలి బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు యాక్సెప్టర్స్ ఆర్ టు డ్రాయి అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం తన బుక్ ఏం రాసుకుంటాడు మనకు డ్రాయర్స్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్ వెన్ బిల్ ఇస్ రిటైన్ బై ద డ్రాయర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆనర్ అంటే బిల్లు రాసిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ డ్రాయి పే చేసేంత వరకు ఆ బిల్లు డ్రాయర్ దగ్గరనే ఉంచుకున్నాడు అనుకోండి యాక్సెప్ట్ దగ్గర యాక్సెప్టరే తన దగ్గరనే ఉంచుకున్నాడు బ్యాంకులు ఏం డిస్కౌంట్ చేయలేదు అప్పుడు ఏం రాసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు అమౌంట్ వస్తుంది ఆనర్ అంటే ఆ బిల్ మనకు అమౌంట్ వచ్చినట్టు రైట్ ఇక్కడ మనకు అమౌంట్ వస్తే ఏం రాసుకుంటాం జనరల్ గా క్యాష్ అకౌంట్ డేటా ఆ చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా అమౌంట్ వస్తే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అది టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ యాక్సెప్ట్ బిల్స్ రిసీవేబుల్ అసెట్ అది డెబిట్ లో రాసుకున్నాం అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత అసెట్ మనకు క్లోజ్ అయిపోతుంది దాని మళ్ళీ ఏం తర్వాత వస్తున్నాం తీసుకెళ్లి క్రెడిట్ లో రాసుకుంటున్నాం అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ మరి ఆయన పే చేస్తాడు కదా డ్రాయి పే చేసిన ఆయన ఏం చేసుకుంటాడు తన లైబిలిటీకి బిల్స్ పేబుల్ అని తెచ్చుకున్నాడు అది క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని ఏం తీసుకొని వెళ్ళాలి డెబిట్ కి తీసుకెళ్ళాలి సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటా అండ్ అమౌంట్ పే చేస్తుంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకుంది రైట్ అమౌంట్ పే చేసేటప్పుడు మనకు వస్తుంది అంటే డ్రాయర్ బిల్ మేకర్ గా మనకు అమౌంట్ వస్తే మనం క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం తను పే చేస్తుంది కాబట్టి పే చేస్తే క్యాష్ ఎక్కడ రాయాలి క్రెడిట్ లో రాయాలి సో బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ వెన్ బిల్ ఇస్ ఎండార్స్ ఎండార్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ when bill is transferred to third party you may transfer it to the bank or you may transfer it to any other persons okay na kabatti manam okay bill ni manam endorse cheste ante manam bill maker ga mana daggara bill untadi first adi manam bank ko ledha ether parties ko manam okay endorse cheste appude em rasukuntam ante endorse is account okay bank ko cheste if we endorse the bill to the sbi bank then sbi bank account data to bills receivable account and that or if we endorse this bill to the venkatesh then you write the venkatesh account to data to bills receivable account so evarigaithe manam a bill endorse chesamo vala party name then bills receivable account mari ipudu endorse chesinappudu maname endorse chestam endorsement endorse evarigaithe endorsement chestamo aa person maa idderiki uh, sambandham untundi akada draw ki sambandham undu kabatti draw book lo elanti entry anedi undu నెక్స్ట్ ఎండార్స్ అయిన బిల్లు మెచ్యూరిటీ డేట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఆన్ ద మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఎండార్స్ బిల్ మీన్స్ ఆ ఎండార్స్ అయినటువంటి బిల్ మెచ్యూరిటీ డేట్ వచ్చినప్పుడు అంటే అమౌంట్ పే చేస్తారు అన్న అమౌంట్ పే చేసేటువంటి టైం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు పే చేస్తారు యాక్చువల్లీ మనం బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి బిల్లు ఎండార్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనము మన బుక్ లో రాసుకుంటాం మరి అమౌంట్ ఎవరు పే చేస్తారు రాయి పే చేస్తారు ఎవరికి బ్యాంక్ పే చేస్తారు అంటే అప్పుడు మనకు సంబంధం ఉంటుందా ఉండదు అందుకే మన దాంట్లో ఎంట్రీ ఉండదు ఎవరి దానికి వస్తుంది అప్పుడు రాయి బుక్ లో వస్తుంది ఎందుకంటే రాయి పే చేస్తుంది ఎవరికి బ్యాంక్ పే చేస్తుంది సో
చెప్పిన ఇంతకు ముందు బిల్లు మనం బ్యాంక్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది మరి డిస్కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు జనరేటర్ ఏం రాస్తాం డిస్కౌంట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పిన ఇంతకు ముందే వై పైన టూ ల్యాక్స్ బిల్లు రాసినాం అని బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్ళి టెన్ పర్సెంట్ కు డిస్కౌంట్ చేసుకున్నామని చెప్పింది మరి బ్యాంక్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చింది అమౌంట్ వచ్చింది అమౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేసినాం అమౌంట్ వస్తే అమౌంట్ వస్తే మనం ఎప్పుడైనా సరే డెబిట్ లో రాసుకోం క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ డిస్కౌంట్ పోయింది కదా టెన్ పర్సెంట్ మనం డిస్కౌంట్ మనం అలో చేసి మనం అలో చేసినామంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా డేటార్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డేటార్ టు బిల్స్ టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ ఓకేనా బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ మనం డిస్కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకేనా డిస్కౌంట్ చేసుకుంటే మనకు అమౌంట్ వస్తుంది ఆ టెన్ పర్సెంట్ మనం లాస్ అవుతున్నాం ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి డెబిట్ రాసుకున్నాం ఆ దేనిపైన బిల్స్ రిసీవేబుల్ పైన రైట్ బ్యాంక్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా డ్రాయ్కి ఏం సంబంధం ఉండదు మా ఓన్లీ మన బుక్ లో మాత్రమే రాసుకుంది మరి ఆ డిస్కౌంట్ అయిన బిల్లు మెచ్యూరిటీ డేట్ అంటే ఒక టార్గెట్ డేట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక టూ టూ మంత్స్ అంటే టూ మంత్స్ పీరియడ్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అమౌంట్ పే చేయాలి డ్రాయ్ అమౌంట్ మనకు పే చేయాలి కానీ బిల్లు మన దగ్గర ఉందా లేదు బిల్లు ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి పే చేస్తారు సో ఆయన బిల్ తీసుకెళ్లి అమౌంట్ ఎవరికి పే చేస్తాడు అంటే బ్యాంకు పే చేస్తాడు బ్యాంకు పే చేస్తాడు పే చేసినప్పుడు ఆయన ఏం రాసుకుంటాడు కామన్ జనరల్ గా కామన్ వస్తుంది పే రాక్ చేసినప్పుడు క్యాష్ అనేది పే ఇట్లా రాసుకోవాలి దేనికోసం పే చేస్తుండు బిల్స్ పేబుల్ బిల్స్ పేబుల్ అనేది ఆ సెట్ అది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అది మనకు డెబిట్ లో రాసుకోవాలి క్రెడిట్ ఉన్నది డెబిట్ లో రాసుకోండి అంటే బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వెన్ బిల్ ఈస్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ టు బ్యాంక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆనర్డ్ మనం బిల్ కలెక్షన్ కోసం బ్యాంకు సెండ్ చేసినాం సెండ్ చేస్తే అమౌంట్ కలెక్ట్ అయి ఉంది అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంది అప్పుడు ఏం రాయాలి బిల్ మన బ్యాంక్ సెండ్ చేసినప్పుడు బిల్ ని బ్యాంక్ కు సెండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈయనకు సంబంధం ఉండదు ఎవరికి డ్రాయ్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఎవరికి సంబంధం ఉంటుంది మనకు బ్యాంకుకే సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి మనం బిల్ ని బ్యాంక్ పంపించినాం బ్యాంక్ పంపించినప్పుడు ఏం రాయాలి బిల్ సెండ్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ అప్పుడు డ్రాయ్ బుక్స్ లో ఎలాంటి ఎంట్రీ రాదు మరి ఆ బ్యాంక్ పంపించినటువంటి బిల్ వసూలు అయితే ఆనర్డ్ అయింది బిల్ పేమెంట్ జరిగింది పేమెంట్ జరిగింది అన్నది మనం ఏం చేసుకోవాలి వచ్చింది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ సెండ్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ టు బిల్స్ ఓకే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్స్ సెండ్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆయన పే చేస్తాడు కాబట్టి బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ అది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వెన్ బిల్ ఇస్ డిజార్నర్ డిజార్నర్ మీన్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం అంటే బిల్లు పేమెంట్ జరగలే క్యాన్సిల్ అయ్యింది అప్పుడు ఏం రాయాలా ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి బిల్ డిజార్నర్డ్ అయినప్పుడు ఎక్కడ డిజార్నర్డ్ అయింది అని తెలుసుకోవాలి వెన్ బిల్ ఈస్ రిటైన్డ్ బై ద డ్రాయర్ అంటే మెచ్యూరిటీ అంటే బిల్లు డ్రాయర్ దగ్గరనే ఉంది అంటే బిల్ మేకర్ దగ్గరనే ఉంది అయినా బిల్లు పేమెంట్ చేయలేదు బిల్లు పేమెంట్ చేయలేదు మన డ్రాయ్ అనుకో అప్పుడు ఏం రాసుకుంటామంటే డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ అమౌంట్ రాలే వస్తేనేమో ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ రాసేది అమౌంట్ రాలే రిటైన్ అయి ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం అది అది అమౌంట్ డిజార్నర్డ్ అయి ఉంది అప్పుడు ఏం రాస్తాం డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేట్ ఆర్ టు బిల్స్ రిసీవేబుల్ అకౌంట్ మరి ఆయన పేమెంట్ చేసిండా పేమెంట్ చేస్తే ఇక్కడ టూ క్యాష్ అని రాసుకునేది పేమెంట్ చేయలే కాబట్టి డ్రాయర్స్ అకౌంట్ బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ డేటా టు డ్రాయర్స్ అకౌంట్ మరి ఆ బిల్ థర్డ్ పార్టీతో ఉన్నప్పుడు డిజార్నర్డ్ అయితే మనం ఎక్స్కో వైకో దాన్ని ఎండార్స్ చేసినాం అప్పుడు డిజార్నర్డ్ అయింది అంటే పేమెంట్ జరగలే అప్పుడు ఏం రాస్తాం డ్రాయర్స్ అంటే డ్రాయ్ అంటే డ్రాయ్ ఇవ్వాల్సి కాబట్టి డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేటా టు ఎవరికైతే ఎండర్స్ చేసినామో ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినామో ఆ పర్సన్ అకౌంట్ అంటే డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేటా టు ఎండార్స్ ఇస్ పర్సనల్ అకౌంట్ మనం ఎండర్స్ చేసినటువంటి పర్సన్ అకౌంట్ రాయాలి ఇక్కడ నేను కామన్ గా అంటే అమౌంట్ పే చేయడు కాబట్టి బిల్స్ పేబుల్ అకౌంట్ డేటా టు డ్రాయర్స్ అకౌంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ బిల్ ఇస్ డిస
మనం బిల్స్ కలెక్షన్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఏముంది డ్రాస్ అకౌంట్ రిటర్ టు బిల్స్ కలెక్షన్ అకౌంట్ రైట్ బిల్ సెండ్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ ఇది ఈ జనరేటర్స్ మీరు నోటెడ్ చేసుకుంటే సింపుల్ గా మీకు మన నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు రైట్ సెవెంత్ గా నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఈ నోటింగ్ ఛార్జెస్ అనేది డ్రాయర్ పే చేస్తుంటాడు లేదా థర్డ్ పార్టీ పే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ డ్రాయర్ పే చేస్తే డ్రాయిస్ అకౌంట్ కు మనం డెబిట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేటర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆయన నుండి మనం మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేటర్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తాం మనం పే చేస్తున్నాం పోతుంది కాబట్టి టు బ్యాంక్ మరి తాను ఏం రాసుకుంటాడు డ్రాయి అంటే మనకు పే చేయాల్సి వస్తుంది అని మనం పే చేసినటువంటి నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఆయన మనకు పే చేయాలి కాబట్టి నోటింగ్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ డేటార్ టు డ్రాయర్స్ డ్రాయర్స్ అకౌంట్ రైట్ ఈ నోటింగ్ ఛార్జెస్ ని డ్రాయర్స్ అకౌంట్ కి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది దెన్ వెన్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ పేడ్ బై థర్డ్ పార్టీస్ థర్డ్ పార్టీస్ ఒకవేళ పే చేస్తే అది డ్రాయర్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి డ్రాయర్స్ అకౌంట్ డేటార్ టు ఎండార్సెస్ పర్సనల్ అకౌంట్ థర్డ్ పార్టీ అంటే అంటే ఎవరు మనం బిల్లు ని ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ అండ్ వై ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ మనం బిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం అనుకో ఏ అనేది ఎండార్స్ ఎండార్సి అవుతుంది కాబట్టి థర్డ్ పార్టీ ఏ అవుతుంది ఆ థర్డ్ పార్టీని మనం ఏమంటాం అంటే ఎండార్సి అని అంటాం అంటే బదిలీ చేయబడినటువంటి వ్యక్తి అయి సో డ్రాయిస్ అకౌంట్ డేటా టు ఎండార్సి పర్సనల్ అకౌంట్ దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటే కామన్ గా నోటింగ్ ఛార్జెస్ డ్రాయర్స్ అకౌంట్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి రాసుకోండి దెన్ ద నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ డ్రాయి ఇఫ్ డ్రాయి ఇస్ అనేబుల్ టు పే ద బిల్ అమౌంట్ ఆ బిల్ అమౌంట్ పే చేసేంత కెపాసిటీ డ్రాయి లేదనుకోండి అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఇన్సాల్వెంట్ అవుతాడు అంటే నేను పే చేయ పే చేయలేదు బై అని చెప్తాడు మరి ఏం పే చేయలేదు పే చేయలేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎంత వస్తుందో అంత కలెక్ట్ కలెక్ట్ చేంజ్ చేసుకొని సైలెంట్ గా ఉండడం రైట్ మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఇప్పుడు టూ ల్యాక్స్ వైకి సేల్ చేసినాం ఆయన ఆయన ఏం ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఏదో తన దగ్గర ఎంత వస్తుంది ఏదో ఒక అసెట్ కానీ లేకపోతే తన ఎంత ఇవ్వగలరు అని తీసుకుంటాం ఒక లక్షను లక్ష ఇరవై వేలు ఇచ్చింది అనుకో తీసుకుంటాం సైలెంట్ ఉంటాం అంతే సో ఇక్కడ ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు యాక్సెప్టర్స్ అకౌంట్ డేటార్ యాక్సెప్టర్స్ అకౌంట్ డేటార్ టు బిల్స్ రిసిబుల్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం అంటే ఆ పర్సన్ అకౌంట్ పర్సన్ అకౌంట్ ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాడు ఆ పర్సన్ అకౌంట్ రాసుకుంటాం ఆయన బిల్స్ పేబుల్ డేటర్ టు డ్రాయర్స్ అని రాసుకుంటాం మరి ఇక్కడ ఇన్సాల్వెంట్ లో మనకు ఏమంటే అమౌంట్ ఒకవేళ కలెక్షన్ అవుతే ఎంతైతే అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది అక్కడ రాసుకోవాలి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టూ ల్యాక్స్ కు వన్ ట్వంటీ కలెక్ట్ అయింది అంటే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ రాసుకుంటాం కలెక్షన్ అయినట్టు బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా బ్యాడ్ డేట్స్ రాలేదు రాలేదు ఎంత ఎయిటీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ బ్యాడ్ డేట్స్ రాస్తాం యాక్చువల్ అయినా మనకు ఎంత ఇయ్యాలి టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఇయ్యాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను ఎగ్జాంపుల్ గా మనం టూ ల్యాక్ రూపీస్ సేల్ చేసినాం టూ ల్యాక్ రూపీస్ సేల్ చేసినాం ఓకేనా కానీ ఆయన మనకు ఎంత ఇస్తుండ అంటే ఆయన దగ్గర ఏం లేదు కానీ ఆయన ఎంత ఇస్తున్నా మనకు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తుండే ఓకేనా కలెక్ట్ చేసుకుంది మనకి ఎంత బ్యాడ్ డేట్ అయింది ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ బ్యాడ్ డేట్ అయింది అక్కడ రాసుకోవాలన్నా ఇది అంటే ఏ విధంగా మనం అమౌంట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వచ్చినప్పుడు ఏం రాసుకోవాలి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటర్ బ్యాడ్ డేట్స్ అకౌంట్ డేటర్ టు డ్రాయిస్ అకౌంట్ ఓకేనా మరి తాను ఏం రాసుకుంటాడు డ్రాయ్ ఏం రాసుకుంటాడు అంటే డ్రాయర్స్ అకౌంట్ డేటర్ టు బ్యాంక్ ఎంత అయితే పే చేస్తాడో అంత యాక్చువల్ డ్రాయర్ డ్రాయ్ ఎంత పే చేయాలి ఇక్కడ మన మన దాని ప్రకారం టూ ల్యాక్ రూపీస్ పే చేయాలి ఓకేనా కానీ ఆయన ఎంత పే చేస్తున్నాడు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు దెన్ వాట్ అబౌట్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూపిస్తాడు అంటే లాస్ ఓకేనా ఆ విధంగా ఇది మనకు ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్ళిపోతే సింపుల్ గా అర్థం అవుతుంది మన ప్రాబ్లం దగ్గర సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు మన జర్నలిటీస్ అన్ని మనం ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది ఇవి మనం ఎప్పుడైతే బయాడ్ అవుతామో ఎప్పుడైతే వీటిని బయాడ్ అయితే మనకు ఈ కండిషన్ ప్రకారంగా సింపుల్ గా జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ప్రకారం అన్ని జనరల్ ఎంట్రీస్ మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ద రిమైన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ ఓకేనా